So what's up, what's up mga kumag I'm back ang inyong online judge Walang iba kundi judge Jinan Okay guys uh, Ito na yung second to the last Isa buhay tournament na re-reviewin natin Sa past few years no Kasi na-review na natin yung current isa buhay no? 2024 yung first round Na-review na, na, na rin natin yung 2023 hanggang 2015 na isa buhay. Tapos, ito na lang, natitira natin, 2014 at 2013. So, I'm planning na isagad na tong isa buhay tournament kasi nakaka-ano eh. Na, na-enjoy ko talaga mag-ano, mag-review mag ng mga gantong klaseng tournament. Kasi, uh, kung titignan mo siya, ang daming battles. Kasi, 15 battles siya per, ter, per tournament. Pero, Uh, as time goes by, parang magugulat ka na lang na nasa finals na agad tayo. Tulad na lang nung review natin dun sa Batas vs. Romano. Sobrang bilis kasi uh, halos parang kakaumpisa ko lang dun sa Badang vs. Delo. Tapos biglang parang a past few days is, eto na, ano na tayo, finals na. ba? Diba? So, na-enjoy ko yung uh, ganitong klaseng run natin sa mga tournaments. And, uh, at the same time na enjoy ko rin talaga and nakikita ko yung improvement ng bawat MC. So I'm expecting or I'm planning, no? I'm planning to finish all those isa buhay tournament. Uh, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Yung 2013 is na yung 2013 isa buhay is ilalagay natin or itatapusin natin siya ngayong taon. Pero since na enjoy ko mag mag-review ng tournament style, baka tapusin na rin natin yung 2013 isa buhay August 1 to 15. So I'm planning pa lang naman. So I'm planning yun pa lang. Ano initial plan. Pero ang dami na kasing uploaded ng mga battles na gusto kong reviewin. Poison 13 vs Pistol, Six Threat Akata, yun yung mga battles na kailangan nating reviewin na eh. ba? Diba? Pero focus tayo yung panangako ko sa inyo ng July dalawang tournament. Focus tayo doon. Okay? So ngayon batas versus dopey uh, iniskan ko yung tournament bracket and nakita ko ang ang pumukaw sa ang pumukaw sa mata ko dito is si Aklas kasi alam naman natin na 2013 champion si Aklas tapos sumabak siya agad ulit ng 2014 to just to defend his title pero nakita ko is naka Uh, parang naitiman na yung yung uh, pangalan niya eh naka-excite kasi syempre isa buhay 2013 champ uh, sumali ulit para to, uh, ano i-defend yung title pero natalo siya ng, ng natalo siya sa first round ng isa buhay 2 diba? so pero kung ano sabi ko nga iniskan ko yung tour, yung 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 bracket uh, nakaka ano, nakaagaw ng pansin sa akin is yung pangalan ni Aklas, syempre si Batas so I'm expecting sana, no, so, nakita ko on paper, tournament nakita ko parang magandang match up yung Aklas versus Batas pero since hindi nangyari yun di ba, sayang sayang yun, and uh, sa ngayon naman eh sa ngayon, no, inaabangan ko pa rin na mangyari yun in the future, Aklas Batas kasi isa yun sa mga classic na, na battle. Pero, ganyan pa man, focus tayo sa isa buhay 2 uh, tournament. Ganun pa yung pangalan eh, no? Hindi pa siya isa buhay 2014. Okay, Batas vs. Uh, Dopey. Let's see kung anong klaseng battle to. First time ko siya mapanood and... Nakaka-excite, nakaka-excite to. So, let's go! Masyado nang naging mahaba yung uh, intro ko da na dapat saglitan lang. Pero... Let's go, let's go. Ano daw sa kanya? Pahingga natin o. Judges, two minutes. Say me close. Anak ko daw siya. Peck ay son of God lang to. Provinsanong to. Dinayo mo, kamatayan mo na parang itong kalbaryo mo. Mukha mo'y bugbugin sa suntong na parang ikay minaso ko. Masakit sa puso niyo ba o tampas ko na parang sinakulo. Hmm. Sino mo'y sobrang tabang na mas may lasa pa ang oatmeal. 
Kahit anong gamit mo sa bata si kay Banban Dudut Jaworski. Tunay lang pinaparad nila gago sa entablado di yung phony. Win loss record kumamaya 6-1 parang si Donji. Gimmick mo'y parang jokes ni Tandang Basilio sobrang corny. At wala akong kalahing mangmang feeling na to si Dopey. Kahit maging ampon malabo ka parang si nothing else no O3. Kunwaring anak ng Diyos ka lang na para bang ikaw si Loki. Woho! Anak. Pang, ina, parang si Loki so Loki na uh, Thor sa pagkakaintindi ko ha, si Loki na uh, kapatid ni Thor no ang galing ang galing nung ano nung, ano na yun uh, tawag dito ang galing nung reference na yun solid yun solid yun nipilit mo na ako talaga ang tatay mo <laughs> Kunwaring anak ng Diyos ka lang na para bang ikaw si Loki. Mm. Ba't nga ba pinipilit mo na ako talaga ang tatay mo? <laughs> eh sa singit ko, winidro nung kasiping ko ang nanay mo. Ang gago. Eh, naisip ko, sige alay ko, libre tulong sa paggabay. Dahil kung kasalita lang magulang mo, gamit ko yung mga kamay. Ubus boses mo ka araya ba nakatali kasi Celia sa kanila pinapakita ko paano dapat mandisiplina suntukin siya hanggang ako ay manghina upang magtanda ka nilang anak sa paluin ng bote na stallion sa ulo mga J skill sa tadya Ubus mabalik tayo sa nanay mo Ermat mo pinutang ko wow panalo Sobrang sexy parang kok na bote gago parang kok na baso Pinagampas ko siya ng mga itlog habang ako'y umatras sa bante. Wasak ang puwet ng malabaso mong inang nakagawa siya pare na wak na jamante. <laughs> wala, wala masyado nag-react. Jamante, puwet, baso, wala na kayo hindi. Puro mga ignorante. <laughs> Kalinga ko'y malakas ang muntok. Sigur okay, maganda yun ha. Uh, breakdown natin yan. Mga itlog habang ako'y umatras sa bante. Wasak ang puwet ng malabaso mong inang nakagawa siya pare na wak na jamante. <laughs> Wala, wala pa siya doon nag-react. Jamante, puwet, baso, wala na kayo hindi. Puro mga ignorante. Okay. So, ah, uh, hindi ko alam kung kanino ko narinig yung linya na yon Pero, neto na yun. Ah, uh, mga bagong battles na yon Yung, akala mo jamante, pero puwet lang pala ng baso. So, hindi ko alam kung kaninong linya yon Ah, uh, pero nung narinig ko kay Batas, sabi ko, okay, uh, parang ano, parang narinig ko na yon sa, narinig ko na na naulit yon Kasi syempre, 20, 2014 to, ito yung, ito yung unang uh, nagamit yung bat, eh, yung reference na yon yung angulo na yon And nung sabi ko nga, parang early, uh, parang mga bagong battles lang yung, yung, uh, ganong linya na narinig ko. Hindi ko lang maatandaan kung kanino. Pero sa pagkakalam ko, na-review ko na yon Kayo, kung naalala nyo kung kaninong battle natin na-review yung uh, sa pagkakalam ko, yung linya na yun is ganito eh. Uh, akala mo diamante pero uh, pet lang pala ng baso. So, ayun yung ganong linya ata yung narinig natin sa sa battle na yon Hindi ko lang maalala kung kanino or sino yung nagbabattle na yon pero most probably sa ano ata sa PSP it's either PSP or flip top yun lang naman eh uh, for sure wala yun sa motos FRBL kasi hindi pa ako masyadong nag bumalik sa motos diba so it's either PSP or ano or flip top so inform nyo ako enlighten me sa comment section kung kaninong Uh, kaninong line natin narinig yun diba? so, pero dito nang galing yun kaling ako yung malakas sa muntok sigurado ko pak ka di ka batas junior prom di ka tangina mo burat ka gusto mo yung pagsabahin sa rap sakto das ka nilod tong bisayang to sa flow ko bagyong yung land na gusto mo mastusan na may kita online mamang kanor ito na yung hantungan ngayong kaharap mo na yung lord putang ina mo fuck you di ka na makakascore beef na to ay parang wag you di mo to ma afford ngayon lahat ng bars mo yan lahat ng daddy bars mo yan akin nang tatapalin dahil paano mo ako magiging ama ay mas matan mas matan na ay gago hindi matanggal mo, nagpas langit. How ironic, dopey pangalan mo, pero sa liga, ikaw ang wakes. 
Okay, so wala namang naging uh, problema sa performance ni Batas. Uh, alam nyo na yan, kapag si Batas ang um, nire-review natin, as a whole ko siya tinitignan kasi more on technicalities talaga si Batas. Eh. Uh, may mga pasok na jokes, pero yun, kung ano yung, kung ano yung style ni Batas sa isa buhay 2015 na na-review na natin na itong nakaraan. Uh, ganun lang din yung style ni Batas dito. So, pero di ko makakalimu- di ko pa rin makakalimutan yung performance ni Batas ni Batas against Shernan. Tayo na sobrang lakas noon eh. Pero so far yung round 1 ni, ni Batas kay kay Dopey, maganda 'yon, nagustuhan ko naman 'yon. Naging malinis naman yung performance. So, yun, pakinggan natin si 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 Dopey. Hindi ko na isa-isahin yung mga linya ni ni Batas. Um may rap 'yon bilang uh, uh, tawag dito. Uh, alam nyo naman yan, hindi naman ako battle rap or um, um, tawag dito, rapper, professional rapper, ano lang ako uh, gusto ko lang magbigay ng, uh, ng sarili kong opinion sa mga gantong klaseng battle o mga bara, so uh, ako personally, aminin ko sa inyo yung mga ganong klaseng banat ni, ni Batas is, hindi ko pa yung masyadong uh, maabot kasi alam mo yun yung pagiging technical ni Batas pero na-appreciate ko yung yung mga verses niya don't get me wrong na-appreciate ko yun alam ko kung may flat may flat doon may dead air doon alam ko yun pero yung mga punches o yung mga punchlines na kumonekta sa kalaban tapos syempre yung iba nagre-react doon tapos yung iba um, may question parang back of my back of their mind na ano yung ano yung uh, ano yung tawag dito meaning nung sinasabi ni Batas di ba may mga ganong questions so yun going back masyado nang humaba yung explanation natin dito 4 minutes pa lang yung battle pero 11 minutes na yung yung vid natin uh, pakinggan natin si si Dopey as a whole ko na lang re-reviewin yung bat, uh, round 1 pakinggan oh support support mo <laughs> Flip top maginay Galit na galit sa iyo si Inay <laughs> <laughs> Naalala mo pa ko ba nung bata pa ako? <laughs> Inuruan mo ko ng A E I O U <laughs> Ba be bi bo bu Ta tai kuy Bo, bo. Da, de, di, do, do. Ta, tay, kuy, kalbo. Magaling ka rin pala sa art, pero sa pagtatato ka lang pala mulat. Ang profesyon ko ay barista at proud ako nun. Papalunokin kita ng kape para gising yung utak mo, maghapon. Blunt force album mo ay pangit. Ako'y napalunok Tatatuan kita gamit espresso Para habang buhay kang hindi makatulog Ililibot kita sa buong galaksiya Abnoy Maghanda ka na ng bangka Kasi kapag wala sa tamod ko Ikaw ay lalangoy Ang kinis na ang ulo mo Ano luson niyan? Masayas lang Ang kinis na ang ulo mo Ano luson niyan? Baby oil? Payet mo. Kinis na ulo mo. Anong loso niyan? Baby oil? Napahiya yung tropa mong di nagpa-intro. Yung nagtutunaw sa foil. May mga aso ka pa sa barangay na hindi marunong tumuho na aw, aw. Kung kakikita niya sa'yo yung tataol sa'yo ng paw, hu, hu, paw, hu, hu, paw. influensya ng Wu-Tang Clan ang bilis tumakbo pag siningil member pala ng Wu-Tang Clan Wu-Tang Clan buyas na preskong presko ikaw ang dahilan kung ba't bumaho ang kinikili ng mga torko ako ang nagturo kay Riza kung paano umakting ang kaya mo lang gawin ay mampuet ng bading hindi mo kaya manibak ng babae torpe, huwag kang gumawa ng story para tabunan na yung pagkalala we Talian kita sa skateboard kong lisensyado ng LTO. Ihuhulog kita downhill patungong imperno. Hindi ka tunay na Diyos, anak ka ni Lolo Satanas. Napakamalas ni Lolo kasi pinamanan niya sa'yo ang bulbul niya ang mataas. Alam na alam ko na mga bara mo. 
Tungkol na naman yan sa nanay ko. Kahit di totoo yan at ang babaspos ka lang sa wangsawa ng mga tao para pakinggan yan. Gumawa ka ng mga barang bagong bago. Gumawa ka ng mga barang gigising kay Chris Aquino. Dahil hindi na to para sa mga hurado. Para rin to sa mga nagmamahal na mga tao. Ay! <coughs> Dahil paano ang bala kay Batas, pahinggan natin yung sito ito. Okay, so sabi ko sa inyo, as a whole ko na lang re- uh, titignan or ipapower skill yung both round ones. Eh, naklaro ko naman sa inyo na hindi ko nga kayang uh, i-break down yung mga technicals na, na lines ni ni Batas. Kumukuha lang ako doon ng mga ano, ng, uh, pag may mga lines si Batas na, na tawag dito, na naintindihan ko, in-explain ko sa inyo, sa inyo tulad nung Uh, diamante, pet ng baso sabi ko nga sa inyo, narinig ko na yon so, ag, naging ago pansin yun sa akin um, ano pa so, overall uh, kung titignan ko siya, kung mag zoom out ako, titignan ko yung boat round 1 mas, mas lamang si batas don in terms of direct na mga suntok si dopey kasi yes, may mga direct punches din naman si, si dopey pero hindi ganun ka, kabigat And as batas yung kalaban, hindi mo kayang pataubin si batas sa mga ganong klaseng linya. Parang not enough yon para mapuruan mo ang isang batas. Eh, ang isang batas. Uh, sabi natin, sige, tumatama yung mga punches ni ni Dopey, pero magaan. No? Yung mga jokes, hindi rin ganun ka kasolido. Diba? So, for entertainment, yes, nakuha ni Dopey yun. Pero in tournament at tournament, tapos uh, battle rap, Uh, kailangan uh, tumatatak talaga yung mga linya mo, sumusugat talaga yun sa kalaban mo, and uh, direct talaga yung mga punches mo, yung returns mo sa kalaban mo. And nakita ko yon kay Batas, uh, sunod-sunod yung uh, mga references, uh, punchlines, yung mga magagandang punto. Then kay Dopey, andun yung entertainment, andun yung jokes, pero I think yung technicalities versus jokes sa uh, part ng uh, round 1 is lamang yung kay Batas dun. So, it's a uh, 9-7 in favor of Batas sa round 1. Malayo yung agwat kasi medyo hindi ko na gusto yung timpla ng round 1 ni Dopey dito. Kay Batas naman, uh, although may mga malalalim na or may mga technicals na pinarinig sa atin si, si Batas dito na naramdaman ko na mas pulido yon mas direct yon And then I'll go for Batas sa score ng 9-7. Bakla lang daw kaya kong patulan, aray ko. Ibig sabihin noon, bakla ang nanay mo. <laughs> Lagi mo dinitis sa love rap. Oh, gusto ko din yan pabagsakin. Pero wala naman silang pinagkaiba sa yo bro kung iyong mamantakin. Dali pa rin, sabi mo sila'y wak, bobo kung tutusin, ay wak ka din. Kung baka sarili mo lang din tinitira mo, no, parang glory hole sa salamin. Sobrang bitter mo sa kanila, lahat sila, ito ang nalalasahan. Pero sa bawat parinig mo, ikaw lang din naman tinatamaan. So, imbes na pasusin kita, sa iba ko na bubuos pag kabrutal ko. Di na kita titirahin, tinira ko na yung pinakamahal mo. Hinubaran ko yung shota mong edad 14. Nahubog na hubog ang korte. Hinabita ko na ng dila ng konte, dumikit na kagad na parang sobre. <laughs> Matras daw niya aking kayurin, wag na daw ako magkapote. Bawat butas hmm, na daw, pasukin para nagpapalusot sa korte. Pinigyan <laughs> 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 ko nga ng todo, sobrang duguan na naging eksena. Mas masangsang pa sa serena kasi ginangkang ko siya na nireregla. Aray! Masukat ayaw na sabay, sinupaan niya ako na nakaluhod. RCBC masakar na matapos, grabe putukan sa loob. Ngayon, tapos na ako sa show, tama ulit sa'yo ko to, re-recta. Sobrang pekem, batas ka, dapat karirin mo yung paghena. Katumbas ng flow ko, inspect tayo sa'yo, todo pangketa. Biter tumbis siya to, punyeta, para nagutom si Eva. Prinsipyo mo sa hip-hop, feel na feel na moto ni Elia. Dahil sa tuwing mo battle ka, parang ayaw mo ng pera. Galit ka sa love rap, burot sa'yo buong eksena. Kaya tagilit ng W mo, Reba, para logo ni Jezza. Ako na magwawa ka sa rap career mo na palpak lakas ng metaphors ko. Di mo upras sa batas sa mga nagkakalat na para Singapore law. Kagulo ka sa likod na aking kasi para sa daang putak de. 
Di ka makakasabay sa bawat hirad mo ang division mo yung sakse. Tangin na mo Dorian, amoy mo yung nakakabuisit na sobra hang ka sa panghe. At sa sobra support mo, wala kang tite, walang bayag, puro ka lang lambe. Galing? Time. 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 Grabe, natawa ko din sa banat ni Batas na ano, grabe yung putukan sa loob. Tapos, grabe yung sang-sang daig pa si Rena kasi tar- eh, nang, natawa, natawa ako doon, natawa ako doon kasi hindi ko ina-expect na na papalo yung linya doon sa ganong klaseng punchline. So, isa yon sa... Ano eh, sa uh, masasabi kong uh, strength din ni, ni, ni Batas kasi para sa akin unpredictable si Batas eh. Diba? Di mo alam na uh, sa pakikinig mo, di mo alam kung ano yung next na linya. Kung yung next na linya ba is papalo sa jokes or yung next na linya ba is papalo dun sa mga pagiging technical niya. Kasi may mga ganun eh. Diba? Parang seryoso yung, yung mga banat ni mga sinasabi ni Batas biglang sa jokes, ganoon niya binabali no? so yung pagiging predi- uh, unpredictable ni Batas, para sa akin classic shit din yung makita natin ganoon si Batas eh. so yun, uh, katulad ng round 1 mag zoom out muna ako titignan ko muna both round 2 pero classic yung round 2 ni, ni Batas na nagustuhan ko yun, mas nagustuhan ko yun rather Kumbaya, kumbaga sa round 1 is ano pa siya, intact pa siya Uh, plain pa siya pagdating sa round 2 is kalat-kalat na iba-ibang elemento na yung uh, in, pinakita sa atin ni Batas may mga jokes na diba? so ang galing nagustuhan ko yung team plan ni, ni Batas dito yung execution diba? okay pakinggan natin si Dopey <laughs> kahit maging hari ng komedya ka pa di ako sa iyo hahalakhak Mas kabuting magpabaril ka para sumikat ka parang si Tupac Magtawag ka man ng sandatang hodeyo para tapusin na niyong anak Kahit magpapako ako sa krus, di ako mamatay Cause I'm the son of God <laughs> May pa, ayun mong, ayun mong kapang nalalaman Bata, supot ka! Shaolin na ako sa kalawakan <laughs> Meron, magtawag na ng aso sa yung barangay. Tatapunan ko lang sila ng batong makalanay. Napakabading ng banda mo, kalbong imo. <laughs> Napakabading ng banda mo, kalbong imo. Na fandet at suffocation. Ang gagawin ko sa iyo, ako ay dying fetus na nabuhay sa kasamaang palad. Kahit aborted at decrepit birth, matutukasan ng maglab. Bawat sektor ng isip mo ay may sektaryan collapse. Mas bibili pa rin ako sa David versus Goliath kaysa sa Sultan of Snab. Paano ka naging Iron Monk? Hindi ka nga marunong manuntok. Mamamatay ka lang, huwag ka nang mangarap maging Diyos. Ako ang dahilan kung ba't napako sa krus si Papa Jesus. Gago. Ano ba ang kinagagalit mo sa hiphapan? Wala. Ano ba ang kinagagalit mo sa hiphapan? Yan ba ang resulta sa pagiging underground kaya ayaw matapakan? Walang hiphop underground sa mundo! Marami nag-under-under pero ang pangarap ay sumikat mismo! Oh, tama ako. Oops. Ikaw ay tangang rakistang, basistang, rasista. 100% support ang mga Tagalog isa sa Bisaya. Gayain mo si Anigma, nag-aaral ng Bisaya. At nung una, under the saya ka pala kay mama. Ba't di mo binayaran ang tuition ko? Bakit? <laughs> Bakit? Ba't di mo binayaran ang tuition ko? Muntik na tuloy akong di makagraduate sa kolehiyo. Buti na lang tinulungan ako ng isa kong ama. Ang bait-bait niya kahit may skandal siya. Batas, hindi ikaw ang aking ama, supot ka. Ang tunay na tatay ko'y hari ng kama, si Wally Bayola. Gago. Gago. <laughs> 
Sa cosplay, nasidus lang ako ni Alodia. Iniwan niya ako kasi nga papa daw kita. Puta, ang bastos mo pala. Muntik mo nang i-rape siya, kinakahiya kita, rapist ka, itsigiray ka! Matutupasan ang magmahal at magpuro galit yung nangingibabaw. Huwag mong gawing basihan ang aking nakaraan. Mind the now! Tay, pangatlong banat kay Pataos, pahingan natin o. Okay, round 2 ni Dopey is... Ano pa rin yung entertainment side? Pero sabi ko nga sa inyo, gaya nga nasabi ko sa inyo, this is a tournament and uh, kailangan yung mga suntok mo is tumatama talaga sa kalaban. And isa sa mga napansin ko rin sa round 2 ni Dopey is umulit lang ng umulit yung mga references at, at mga angulo niya about dun sa tatay niya si Batas. Umikot lang eh, umikot lang ng umikot dun sa yung angulo na yon So na hindi ko nagustuhan yung yung... yung timpla ng round 2, yung execution ng round 2 ni, ni Dopey. Ayun. And ulitin ko lang, battle rap, tournament, mga effective punches, effective haymakers, yung kailangan mong i-generate dito para makapunto ka, maka, maka, maka score ka sa kalaban, ma, makount yung pinaka punto at punchlines mo. And hindi ko yun nakita kay, kay, kay Dopey kasi nag-focus si Dopey dito sa mga entertainment lines. Nakuha ni Dopey yung entertainment pero um, references na matitindi um, ano pa punchlines, haymakers nakuha ni Batas yun. So it's a 9-7 pa rin in favor of Batas. So 18 to 14, lamang na ng 4 points si Batas dito sa first 2 rounds. Uh, ganun ko nakikita yung ano kailangan ko lang talagang mag zoom out para makita ko yung uh, both rounds pero yun, kitang kita, first two rounds, labang si Batas doon. Go, Paigon! Tatay daw niya si Wally Bayola. Maganda yung linya, ako'y nagulat. Sa sobrang ganda, ako'y napaisip, siya nga ba ang sumulat? Na eh. Kasi ito yun. Paano na ang gawa ng punchline ng isang dabawin niyo? E di nag-iisip at nagsusunat lamang si isang maestro. Ha? Ang pusi! Kaya pakamatay ka na dahil akin itong perang to, si Riz Pempenko. Isang ang pusi dahil may makapang tagagawa na suntok sa gera mo, Dahis Cornejo. Itong ay na. Pilid mo pa mag-fortray na ibang tao pag merong stage. Nakita ko kosyong mong kray, tos fail, nagmukha ka lang koke. Ako may bitbit na Iron Man, parang ghost face, bakal dala kong hate. Para pumas lang ng mga so fake, dahil hip hop tayo dito cosplay. Oo, cosplayer ka, hindi ka dito laging peke pagkatao mo. Tandaan mo chest boxing, ghost face nga, bawat galaw mo'y bistado ko. Gimmick mo'y copyin ako, pero ngayon paalam ko na ang totoo, na sinusubukan mo lang din namang gayahin lahat na dumudura sa mikropono. Tapos gawain na pa mag-name drop na underground ng sis parati para kunwari malalim sa rap si Ulul. Baka pag ako nagbanggit ng artist, labasan si Blackleaf sa pool. Ito <laughs> <laughs> so, si Blackleaf. Tama, di ba? Kinikilig ka pa nga parati na parang in love. Kahit pangit ang mga linya pa na i-react parang si Ra. <laughs> Napapasuntok ka, ka pa bigla sa stage parang si Matt. Nagmumukhang magaling tuloy si Zero R kahit siya'y sagad sa WAK! <laughs> Ngayon, mabalik tayo dito sa kiking to, siya na ulit ang didis ko, Ari Max Ford, hini po, lata sabik sa titi to, kapag ano to'y binis to na ng mga lyrics ko, kapamilya, yan lang, ang feeling lang. mo. Pal- wait lang, wait lang. Ang galing ni Batas talaga sa ganon. Ang galing ni Batas sa ganon. Yung mandidi siya ng iba. Mandidi siya. Putulin ko lang. Kasi sa sa na-review natin isa buhay 2015, ginawa niya yun eh. Tapos nag-comment din ako doon. Na sabi ko, uh, lumiko ng konti. Si, si Batas, tapos kabig ulit kay Shernan. Alam ko kay Shernan na battle yun eh. 
Kashare na ba kay Romano? Hindi ko na maalala kung kashare na or kay Romano. Basta nag-comment ako doon na sabi ko, ang galing ni Batas sumegway, mag-iiba siya ng, ng, tata, mag-iiba siya ng mga uh, tatamaan, pero babalik din siya sa, dun sa, ano, sa pinakakabattle niya. Uh, di ko matandaan ko kay Shernan, pero nag-comment ako doon, sabi ko, tayo ang galing noon, tapos after ilang lines lang, bumalik na kagad siya doon sa pinakakalaban niya. Ngayon, ginamit niya against uh, Dopey, doon ba? Sabi niya, bina- ilang, naka- ilang lines yung banat niya doon kay Blacklift ba yun? Tapos biglang, yun, nasabi na niya lahat na mga gusto niya sabihin sa, uh, sa, sa ilang lines lang. Unlike sa mga ibang battle MC na, na, na review natin, na ang daming lines nun, parang nasasayang yung ibang linya kasi hindi tumatama sa kalaban kasi parang ang kabatel na niya, ang kabatel na ng MC na yun is yung gusto niyang patamaan sa mga sa mga verses niya so parang ang daming lines 12, 16 lines, doon lang tatama tas sa kaba, sa kapalang babalik sa pinakakalaban sa stage so ang daming nasasayang, ba diba? unlike kay Batas, napansin ko doon, isa sa mga battles niya doon sa 2015 na isa buhay ginawa niya yun. tapos sa so dito sa unang battle niya sa 2014 isa buhay is ganun din no na uh, ang, ang gusto ko lang iparating sa inyo is na napagsisiksik ni ni Batas yung mga verses sa iilang linya lang siksik talaga pulido tapos after na, niya ma-spit yun balik na kagad sa kung sino yung kalaban niya sa stage ganun ang galing ni Batas sa ganun yun yun lang <laughs> Balik tayo dito sa kicking to Siya na ulit ang didis ko Ari ni Max Ford, hini po Lata sabik sa titi to Kapag ano to, binis to Na ng mga lyrics ko Kapamilya, yan lang ang feeling mo Palibas sa lalaki, hilig mo Ngayon, sino Ngayon, sinong pikon, sinong banas Ito naman sa itsura ng mukha mo Paano ka pa mag-aangas Kung dito mismo ikaw ay borado Hindi tayo mag-aantas Ako'ng Panginoon kay Salang Kristiyano at tandaan mo, ako ang batas, ako ang basihan ng bawat horado. Wala. Solid, solid. Uh, napahaba lang explanation ko doon sa ginawa ni, ni Batas. Pero overall, uh, super performance yun para kay Batas. Ang daming tumama na naman kay, kay Dopey doon. Uh, yun yung Sinasabi ko sa inyo na kung in terms of punchlines at haymakers lang, lamang na lamang, lamang, lamang si Batas doon. Eh. Unlike kay Dopey, yes, nakukuha niya for entertainment, pero kailangan mo sumuntok. Hindi lang puro performance, kailangan mo rin sumuntok. Okay? So, yun. Pakigan natin yung huling banat ni Dopey dito. Di ko inaasahan ang laban na to. <laughs> Bakit ba ako itinapat sa sariling ama ko? Mulit. <laughs> Di ko kayang pumitil ng buhay ng isang ama. Batas ang Panginoon ng lahat. Mahal na mahal kita. Pasensya na sa bawat laban na may bitbit akong kodigo. Nagpapatunay lang na hindi ka marunong mag-alaga ng anak mo. <laughs> Simula pagkabata, hindi mo ko tinuruan magsulat at magbasa. Ang tinuro mula sa akin ay magmura tulad ng putang ina ka. Kaya pak you ka, snob. Huwag mo kong damayin sa ayaw maglabrap. Ano pa ang silbi ng pagmamahal kung bawal ito sarap? Masarap naman palang magmahal eh. Kaya nga inspired ako. Tay, isa lang man yung hiling ko sa'yo. Please, mahalin mo rin ako. Salamat sa pag-produce ng aking beat. Although mahirap daw pagsakan, sabi ni Snob, siya pa rin yung dahilan, kaya pumangit. <laughs> Kulang pa ang insayo ko sa silid ng kaluluwa. Hinipon ko yung mga bato, nagliliyab na kometa, at itapon ko sa'yo left and right para sabog ang iyong panga. At para makita mo rin kung paano sisira ng pamilya ang di mo magiba. Nakakaawa ka. Inampun ka lang pala ng isang pamilya pero lumayas ka. Kaya nabuhay ka na may dalang galit at buot sa kapwa. Tama si Ninong. Isa kang ang batas na walang S. <laughs> Tama 
kasama si Ninong, isa ka ngang batas na walang S. Pagkatapos ng laban na ito, ipagtatanggol kita kay Ninong J. Skills. <laughs> Mahal na mahal kita, Tay! Ay... <laughs> mahal na mahal kita, Tay! I love my daddy! <laughs> humanda, 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 humanda ka na rin, Luni! <laughs> sa cosplay, isa kong arkitekto sa pagaya ng mga kalasag, kamay ko'y mala artisano! Hinulma ko na ang iyong hinaharap! Ikay, mamat mamatay sa kamay ng diktador. Nagkaroon na ng sayad ang utak ko, kaya ako'y naging notor. You see me? You see me? Ha? Iniwan mo ko sa gitna ng lansangan. Naranasan ko maging basag ulo na hindi mo pa nararanasan. Kailanman, huwag kang galit sa mga squatter at may hihirap na tao. Malaking sampal din sa'yo to dahil squatter din ang panganay na anak mo! Amoy walang kabrutalan Mga metaforo mo'y katangahan At di makatotohanan Ang pagiging tanga ko'y may pinagmanahan Nang galing ko sa bobong tagapagmana Na walay batas San? Tawag ka lang ang mga sundalo mo uhugin Tatapatan ko lang yan Tatapatan ko lang yan ng cosmetic accessories Ang mga sundalo mong Benjamin Sa mga kagets lang sa Benjamin Time Ayan. Ayan. Mm. <clears throat> uh, pasensya na. <laughs> Makain ako. Uh, round 3, pinakinggan ko na lang talaga yon. Pinilit kong, or pinili, pinili kong hindi na mag-comment sa, sa round 3 ni, ni Dopey. Kasi umulit lang eh. Hindi ba umulit lang? Sabi ko sa inyo sa round 2, umikot yung angulo niya about dun sa tatay, uh, Panginoon, tatay niya si Batas, parang ganun. So, pagdating sa round 3, although nag-expect ako ng konting pihit or konting pag-iba ni, ni Dopey sa style na gagawin niya. Pero ang nangyari is, ilan, nagtuloy-tuloy yung ganong references. Nagtuloy-tuloy yung mga ganong Mm, mga angulo about do, umikot umikot lang talaga halos lahat sa pagiging uh, yung tat, yung tatay niya si 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 Batas ba doon lang talaga umikot lahat so ayun so consistent naman si si Dopey sa uh, entertainment uh, na sobrang na entertain niya ang lakas din ng crowd sa kanya real talk ang lakas din ng crowd sa kanya na kahit na hindi ganun ka ka aayos na linya is hindi or hindi ganun ka lalakas na linya is nagre-react yung crowd, di ba? Pero syempre, uh, no bias, technical punchline say makers batas 'yon. Di ba? Although uh, maraming maraming punchline si batas na hindi ko uh, or maraming references, maraming lines si Batas na hindi ko uh, or hindi hindi ko pa abot, no? Hindi ko pa makayang explain sa inyo ng maayos. Pero uh, kitang-kita dito sa overall, no? Kung sabi ko nga sa inyo, kailangan ko mag-zoom out para makita ko yung both rounds nila. And kitang-kita ko na sobrang lamang si Batas in terms of uh, punto, haymakers, punchlines at saka mga direkta na suntok. So ayun. Uh, 97 all 3 rounds so 27 to 21 all 3 rounds batas Lata para mata nandito pa rin grabe yung laban na yun para sa isa boy ito nga pala Dopey vs Batas ang boto 5-0 para kay Batas Rudy Salamat <laughs> Yo, uh, so malinaw 5-0 batas judges. Legislados, hello day clothing. Uh, shout out guys sa uh, Lilikala Assassins na ni suporta. Lower South Creek, South Street Platon. 
Moto si Batas all three rounds. Batas versus Dopey classic man. Pinagilitan yung anak niya, sumagot yung anak. Niya. <laughs> Pero kumpit pa kay si Batas Angels. Lahat na kay Batas all three rounds. Kuda so, yun. All three rounds si Batas kasi nandoon yung mga bars. Eh. Mm. So Batas. All three rounds for my boss. Ano, props to ano, doping. All three rounds for us. Alam na. Good talk siya. Peace! Um, Boto, batas. Um, all three rounds. Pero po tayo, lupit to doping. Classic. Shouts to doping. Batas. Sa buhay. Uh, run, north ground. Hmm, si Ron. Hindi uh, ko napapahaba yan ang judging. Pero all three rounds, batas. Pero para sa akin, yun ang best performance ni Doping. Pero batas out bar team. Yes, totoo yun. So, ayun. Uh, exact term, no? Batas outbarred him. Yun yung pinaka-exact term. And, kita nyo naman yung explanation ng limang judges is sobrang, ano na, minimal na. Kasi, kitang-kita eh, all three rounds eh. Sabi ko nga sa inyo, in terms of bars, punchlines, and makers, kitang-kita mo yung lamang ni Batas doon. Kaya, Batas. So, ayun. Um, I think, para sa akin, hindi, hindi man ako satisfied sa naging review ko sa battle kasi um, hindi ko uh, amin ko may mga lines si Batas na hindi ko uh, hindi ko maintindihan hindi ko kayang ma-explain sa inyo pero overall naman, kitang kita naman na, ano, na kahit pa paano is tumama pa rin yung gut feel natin doon na, and yung explanation din ng mga live judges is Uh, na ano ko rin na pakinggan ko tapos may ibang mga sinabi sila doon na nasabi ko rin during our review sa sa battle na outbarred him ano pa yung mga parami na mas marami mga suntok ba diba? so yun uh, batas all three rounds yun uh, Rudik vs Nikki tayo na Rudik vs Nikki <laughs> classic to ah isang technical na naman, tsaka komedyante yung maglalaban. Diba? So, sabi ko sa inyo, hindi ko pa masyadong na na pagtutuunan ng pansin yung ano, yung line up. So, yun, Rudik vs. Nikki, naglaban na pala sila. Pero yun, nakaka-excite yung battle na yun. Let's see kung sino yung ano, sino yung mananalo dyan. Pero, gaya nga, ay, uh, nakita naman natin na si Rudik yung nag-advance, pero, Tignan natin kung anong klaseng battle yung Rudik vs. Nikki. Style clash yan. Style clash for sure. Alam naman natin si Nikki kung paano lumaro. ba diba? Si Rudik, alam, na, alam naman din natin kung paano siya lumaro. ba diba? So, let's see. Let's see. Bukas na lang siguro. Kasi, pahingan na ako. ba diba? So, kita-kita tayo sa Rudik vs. Nikki. Sana na-enjoy nyo yung review ko sa battle na to. Kasi ako, personally, sinasabi ko naman sa inyo kapag satisfied ako sa review ko or hindi. Ako, medyo hindi dissatisfied ako doon pero bawi ako sa Rudik vs Nikki at sa mga next na battle okay so kita kits tayo sa next na review mga kumag peace out